non l'ho mai fatto. All'Udinese di, dello scorso anno o di due anni fa, perché quelli sono stati, li considero da sempre, risultati talmente straordinari, tant'è che sono stati. Non faccio riferimento all'Udinese del passato, cioè il quarto, il terzo posto, perché sono risultati talmente straordinari che in 40 anni sono venuti fuori tre volte. Però guardo i numeri, tu dici che dai le tue valutazioni di numeri, e mi accorgo che avete segnato di più rispetto allo scorso anno, ma avete subito troppi. Credo che il, la differenza stia nel, nel sistema difensivo che non so per cosa quest'anno subisce troppi gol. Perché lo scorso anno molte partite, per esempio come quella di Verona, sofferta, perché in questo momento l'Udinese deve soffrire più che mai perché abbiamo i contatti, a volte però riusciva a vincere 1-0. Capita che segna due gol o pareggia o perde, quindi c'è qualcosa che non va nel sistema difensivo. Ma io dico che i riferimenti con il passato ormai eh, vanno eh, accantonati e definitivamente, lo dico anche a me, e ogni tanto faccio riferimento al passato proprio per parlare di presente questa è come abbiamo già detto un migliaio di volte è un udinese diversa che sta cercando di avere la propria identità che sta cercando di trovare la propria dimensione che spesso si trova a giocare in questo periodo oltre che più volte la settimana con gli stessi uomini o quasi perché è un momento che, eh, non abbiamo la, nel quale non abbiamo la possibilità di fare un certo tipo di rotazione e anche in questo si vede la diversità cioè voglio dire perché gli anni comunque sono tutti diversi, le annate sono tutti diversi, anche se uno ha la stessa squadra. Lo scorso anno non avevamo mai infortuni, l'anno prima praticamente mai infortuni. Quest'anno eh, purtroppo in questa prima fase di stagione con le stesse persone, con lo stesso staff, con eh, metodi di, 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 di preparazione, di cure, di prevenzione uguali o comunque anzi speriamo e penso migliorati. sempre migliorati perché la, vi la vita eh, professionale di tutti va avanti, abbiamo eh, dei problemi di, di, di infortuni e, e quindi cosa, cosa puoi dire di fronte a questa cosa che Niente, bisogna sapere andare avanti, bisogna fare conto con i disponibili, bisogna in qualche caso chiedere il sacrificio a, come è successo a, a più di qualcuno che magari avrebbe bisogno di, di riposare. Ma e intorno a questo, dentro questo contesto, c'è eh, un Udinese nuovo, un Udinese che deve crescere, che deve migliorare. Eh, ma in tutti i reparti, non solo in uno, e non, ma non parlo proprio di reparti, parlo proprio di, di tutta la squadra, quindi è un momento che eh, arriviamo al gol con una certa facilità e allo stesso tempo è un momento che eh, subiamo anche troppo. 15 giorni fa ci dicevate che non eravamo capaci di rimontare, 15 giorni abbiamo quasi sempre rimontato spesso, ci sono dei momenti ci sono dei momenti eh, che sono difficili anche da interpretare eh, noi dobbiamo cercare noi che ci lavoriamo dobbiamo cercare di interpretarli di capirli e soprattutto di migliorare que quelle cose che sono da migliorare come sempre eh, il mio riferimento non va, se non va mai a, a prendere in considerazione un reparto o un giocatore ma io quando dico che dobbiamo migliorare, dobbiamo migliorare tutti e, e lavoriamo per questo. Ma queste cose 
le fate proprio le ho dette anche ieri sera, ho parlato degli infortuni, ricordando che in due anni lo stesso staff di preparatori, lo stesso, stesso staff di medici, era stato bravissimo che non, soprattutto due anni fa hai mandato in campo sempre la stessa squadra, non c'erano gli infortunati, improvvisamente quest'anno fortuna, appunto. Sono più bravi di prima no. i miei preparatori, i miei medici Ma, sono migliori, certo. nel senso che hanno acquisito maggiore esperienza no. perché la vita è fatta per questo, sappiamo, per le persone intelligenti. Sappiamo perfettamente che non sempre può andare tutto bene, che soprattutto quando giochi sei volte in 15 giorni senza votare i tuoi uomini, io questa domanda te l'ho fatta a sabato, ero tu dribbli per non dare ali ai giocatori. Ma io non, non è che dribblo, io dico che faccio conto sui disponibili. Sì, ma è il regolamento del sport, ma no. quello vorrebbe averli tutti a disposizione. Vabbè, ma, cioè, ma io questo non... E se non li ha, se non può rotare diventa un problema, Vabbè. questo sto dicendo. Sì. Comunque, torniamo a Monte, lasciamo stare il passato, io non voglio mai parlare del passato perché sono, è un passato straordinario. Adesso siamo parliamo del presente che no, è un ma siamo, è, adesso siamo è nella, normale nella normalità siamo, allora cosa, cosa, cosa c'è tanto da, da no. siamo nella normalità ma allora perché facciamo una conferenza stampa ma non è un'accusa no ho capito non ho tirato in ballo questo vuoi, o quel chiedere? giocatore cosa vuoi chiedere tu che guardi con attenzione e studi i numeri sicuramente avrai visto che sì. sono 18 volte sì la domanda mia è questa, senza fare riferimento al passato, a domani, a dopodomani, a 20 giorni fa, secondo te ti sei fatto un'idea del perché la squadra becca troppi gol? Te l'ho detto prima, eh. noi dobbiamo migliorare tutti a livello, tutta la squadra deve essere più brava, più pronta, più precisa, più puntuale, più, più attenta, tutta la squadra, tutti dobbiamo dare qualcosa in più per migliorare dove dobbiamo migliorare, tutti quanti. 